ഹലോ അക്ബർ അക്കാഡമിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൻ സി എ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ പുതിയൊരു പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം സിലബസിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കണ്ട് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അമർത്യാസൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഐ എസ് സി പരീക്ഷ പാസ്സായ ശേഷം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഗൗരവമേറിയ പഠനം ആരംഭിച്ചു കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ സെൻ അവിടുത്തെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഓക്സ ബ്രിഡ്ജ് കോളേജ് മേധാവിയായ ആദ്യ ഏഷ്യാക്കാരനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ ലെമോണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറാണ് സെൻ ദില്ലി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പുസ്തകങ്ങളും വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിലെ സംഭാവനയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരത രത്നവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ ചാൻസലർ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഭാരത് രത്ന അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തിൽ ഐസൻ ഹോവർ മെഡൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് അവാർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കളക്റ്റീവ് ചോയ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓൺ എക്കണോമിക് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി ഇന്ത്യ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോവർട്ടി ആൻഡ് ഫാമിൻസ് ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ എൻ്റൈറ്റൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്രൈവേഷൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓൺ എത്തിക്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി റീ എക്സാമിൻ്റ് റിസോഴ്സസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദി ആർഗമെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദി ഐഡിയ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരെഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അമർത്യാസൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഫാമിൻസ് ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ എൻ്റൈറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്രൈവേഷൻ രചിച്ചത് ആര് അമർത്യാസൻ ദി കോൺസയൻസ് ആൻഡ് ദി മദർ തെരേസ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് അമർത്യാസൻ സാമ്പത്തിക നൊബേൽ ലഭിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യാക്കാരൻ ഏത് നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച സംഭവമാണ് ബംഗാൾ ക്ഷാമം അമർത്യാസനിന് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിലെ സംഭാവനയ്ക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയത് അമർത്യാസൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ സാമ്പത്തിക നൊബേലിന് അർഹനായി അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മെഡലിന് അർഹനായ അമേരിക്കക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തിയും ഏത് നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവിനാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പേര് നൽകിയത് അമർത്യാസൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഭാരത രത്നത്തിന് അർഹനായ നൊബേൽ ജേതാവും സാമ്പത്തിക നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ പുനരുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ ചാൻസലർ നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അമർത്യാസനിന് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിലെ സംഭാവനയ്ക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയത് നൊബേൽ സമ്മാനവും ഭാരത രത്നവും ലഭിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ രചയിതാവ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രചിച്ചത് ക്ഷാമം ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സദാചാരപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പഠനം നടത്തിയതിന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയത് അമർത്യാസൻ അമർത്യാസൻ്റെ ചിന്തകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച സംഭവം ബംഗാൾ ക്ഷാമം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബി സി ഇ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ബി സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാര കാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യ ഉത്ഖനനം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദയാറാം സാഹിനി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിര
ബി ഒന്ന് മൂന്ന് മാത്രമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന സി രണ്ട് മൂന്ന് മാത്രമാണ് ശരിയായവ ഡി എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ശരിയാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അഥവാ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായി സിന്ധു നദീതടങ്ങളിൽ ബി സി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരമാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അഥവാ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രാചീന ഈജിപ്ത് മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്നിവയോടൊപ്പം വടക്കേ ആഫ്രിക്ക പശ്ചിമേഷ്യ ദക്ഷിണേഷ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവിർഭവിച്ച മൂന്ന് ആദ്യകാല സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത് വിസ്തൃതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇവ മൂന്നിലും വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രദേശത്തേക്ക് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കിടന്നിരുന്ന ഇത് വടക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും തുടങ്ങി പാകിസ്ഥാന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും പടിഞ്ഞാറൻ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടന്നു ഈ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ എത്തിയത് ബി സി ഇ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ആദ്യകാല സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഈ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നശിക്കാനിടയായി എന്നത് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കാൻ ഇന്നും ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് നടത്തിയ ഉത്ഖനനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ലോകം അറിയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളെപ്പോലെ ഇതും നദീതടങ്ങളിലാണ് വികാസം പ്രാപിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവശ്യയിലുള്ള മോഹൻ ജദാരോയിൽ നിന്നും ഉത്ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുളം ഉള്ള ഭാഗം വലത് കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോഹൻ ജദാരോ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലവും ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സൈറ്റാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള മോഹൻ ജദാരോയിൽ നിന്നും ഉത്ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുളം ഉള്ള ഭാഗം വലത് കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോഹൻ ജദാരോ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലവും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സൈറ്റാണ് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഹാരപ്പ എന്ന നഗരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവുകൾ നരവംശ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുരാവസ്തു രേഖ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ആക്രമണ കാലത്തെ കാലത്തേതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയുടെ ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും ഒരു മൂവായിരം വർഷങ്ങളോളം പുറകിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തലിന് മുമ്പ് വേദകാലഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനവാസ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ കാലഘട്ടമെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതിയിരുന്നത് ഇന്ന് മൺസൂൺ കാലത്ത് മാത്രം നീരൊഴുക്കുള്ള ഖഗ്ഗാർ ഹാക്ര നദിയുടെ തടങ്ങളിലും ഈ സംസ്കൃതി നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നദി വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന സരസ്വതി ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്നൊരു സിദ്ധാന്തം നിലവിലുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തായി അതിനെ സിന്ധു സരസ്വതി നദീ സംസ്കാരം നദീതട സംസ്കാരം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വാദം ധാരാളം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പയിലെ ഉത്ഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ തെളിവ് ലഭിച്ചത് എന്നതിനാൽ ഈ സ്ഥലം കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നും ഈ നാഗരികതയെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം മൺമറഞ്ഞ ഹാരപ്പൻ എന്ന സജ്ഞ ഇപ്പോൾ പ്രചാരം നേടുന്നത് ഏതിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നാഗരികതയിൽ മുദ്രകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് സ്റ്റിയാറ്റഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തരം കല്ലാണ് ഈ സ്റ്റിയാറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല കണ്ടത് എവിടെ ലോത്തലിൽ സ്വസ്തികയും ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലം ഏത് സിന്ധു നദീതടം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സംസ്കാരവും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരവും കണ്ട നഗരം ഏത് ഹാരപ്പ ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന നഗരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത് ആര് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം ഹാരപ്പയിലെ ആളുകളുടെ കടൽ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ കണ്ടത് എവിടെ ലോത്തലിൽ സുർക്കോ തട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഗുജറാത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒൻപ
ആലംഗീർപൂർ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ മീററ്റ് ജില്ലയിൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിലെ ഉഴവ് ചാലുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എവിടെ കാലി ബംഗനിൽ ഹാരപ്പയിലെ ആളുകൾ ഏത് അംശബന്ധത്തിലാണ് അളവുകളും തൂക്കത്ത് തൂക്കങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പതിനാറും അതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളുമായി അളവ് കോൽ കണ്ടതെവിടെ ഹാരപ്പയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള കുഴികളിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായി ഉത്ഖനനം ചെയ്തപ്പോൾ തെളിഞ്ഞത് എവിടെ കാശ്മീരിൽ സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ആളുകളെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആര് കച്ചവടക്കാർ സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്ന ലോഹം ഏത് ഇരുമ്പ് ഹാരപ്പയിലെ സുപ്രധാനമായ ശവ സംസ്കാര രീതി ഏതായിരുന്നു ദഹിപ്പിക്കൽ സിന്ധു നദീതടത്തിലെ പ്രധാന ധനസമ്പാദന മാർഗം എന്തായിരുന്നു കൃഷി സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആയുധം ഏത് വാൾ ഹാരപ്പയിലെ വീടുകൾ ഏത് നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന തെരുവുകളിലായിരുന്നു ഹാരപ്പയുടെ ഹാരപ്പയിലെ ആളുകൾ ഉഴുതിരുന്നതായി കണ്ടതെവിടെ കാലി ബംഗനിൽ ഹാരപ്പയിലെ ആളുകൾ നെൽകൃഷി ചെയ്തിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ ലോത്തലിലും രംഗ്പൂറിലും മഷി ഒഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കാലം കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ ചനഹുദാരോയിൽ ആനയുടെ കാലിന്റെ എല്ല് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് കാലി ബംഗനിൽ ഹാരപ്പയിലെ മുദ്രകളിൽ പലതിലും കൊത്തിവച്ചിരുന്നത് ഏത് മൃഗത്തിന്റെ രൂപമാണ് മുഴയില്ലാത്ത കാള അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയിൽ ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കുതിര കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും നെയ്ത തുണിയുടെ ഒരു കഷ്ണവും കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മോഹൻ ജദാരോയിൽ നിന്ന് ഹാരപ്പയിലെ രണ്ട് പ്രധാന വിളകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗോതമ്പ് ബാർലി ലോത്തലിലെയും ചാൻഹുദാരോയിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായം എന്തായിരുന്നു രുദ്രാക്ഷ നിർമ്മാണം സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്ന മൃഗം ഏത് കുതിര ഹാരപ്പയിലെ ആളുകൾ നാഗരികത കൈവിടാൻ കാരണമെന്ത് ജലവിജ്ഞാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയെ കാബെ ഉൾക്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചാനൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ലോത്തലിൽ ഗ്രീക്കുകാർ സിന്ധൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു പരുത്തിക്കും ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് കണ്ടത് എവിടെയാണ് മോഹൻ ജദാരോയിൽ ചെമ്പിലും കല്ലിലും ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗി ഏത് യുഗത്തിലാണ് ചാലിയോലിത്തി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന രീതി ഏത് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള വരികൾ വലതു വശത്തു നിന്നും ഇടതു വശത്തേക്കും ഇടതു വശത്തു നിന്നും വലതു വശത്തേക്കും സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൽ ആക്രമണവും കൂട്ടക്കൊലയും നടന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നും മോഹൻ ജദാരോയിൽ നിന്നും ഫ്രാക്ഷണൽ ബെറിയലിന്റെ തെളിവ് കണ്ടത് എവിടെ ഹാരപ്പയിൽ ഹാരപ്പയിലെ ആളുകൾ ആദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് എന്താണ് പരുത്യം സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ആളുകൾ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏത് ചെമ്പ് ഹാരപ്പയിലെ ആളുകളുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം എവിടെയായിരുന്നു ലോത്തലിൽ കാർഷിക വിളവുകൾ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു ആ യുഗത്തിന്റെ പേരെന്ത് നിയോലിത്തിൻ സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ആളുകളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്തായിരുന്നു ഗോതമ്പ് സിന്ധു നദീതട പ്രദേശത്തിന് മെസപ്പട്ടോമിയക്കാർ കൊടുത്തിരുന്ന പുരാതന പേരെന്ത് മെലൂഹ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം